প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম এই অনলাইন ক্লাস কার্যক্রমে আমি মাহমুদ হাসান প্রভাষক জীববিজ্ঞান নটরডেম কলেজ মামিনসিং তো আমরা আজকে পড়তে যাচ্ছি জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের একটি ইন্টারেস্টিং একটি অধ্যায় নবম অধ্যায় মানব জীবনের ধারাবাহিকতা এই অধ্যায় নিয়ে আমরা এবার জানবো আমরা আগে জেনে নিই আমরা এখানে কি কি পড়তে যাচ্ছি শিক্ষণ ফল হিসেবে আমরা এই অধ্যায়ে পড়ব শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া তথা স্পারমাটোজেনেসিস ডিম্বা এবং পড়ব পরবর্তীতে আমরা পড়ব শুক্রাণুর গঠন এবং পরবর্তীতে আমরা জানবো ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা উজেনেসিস ডিম্বাণুর গঠন এবং আমরা সর্বশেষে পড়ব নিষেক্রিয়া তো ক্লাসটি শুরু করছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা ক্লাসে সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবে আমি এখানে কি বলতেছি আমরা প্রথমেই পড়ব শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া আমরা আগে একটু জেনে নিই গ্যামেটোজেনেসিস জিনিসটা কি যৌন জনক্ষম প্রাণীর গ্যামেট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় গ্যামেটোজেনেসিস অর্থাৎ এখানে আমরা জানবো বিশেষ একটি কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া অর্থাৎ মিওসিস প্রক্রিয়ায় এখানে গ্যামেট সৃষ্টি হয় দেহকোষ থেকে মিওসিস প্রক্রিয়ায় এখানে হ্যাপ্লয়েড জনকোষ সৃষ্টি হয় আর এই গ্যামেট সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় গ্যামেটোজেনেসিস এই গ্যামেটোজেনেসিসকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম হলো শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা স্পারমাটোজেনেসিস এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা উজেনেসিস তো আমরা প্রথমে জানব স্পারমাটোজেনেসিস অর্থাৎ শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখানে আমরা পূর্ণাঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি আমরা দেখার চেষ্টা করব এখানে প্রথমে আমরা জানব এই শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ঘটনাটি সংঘটিত হয় মূলত শুক্রাশয়ে এই শুক্রাশয়ের মধ্যে থাকে বিশেষ প্যাঁচানো নালী সেমিনিফেরাস নালী এই নালীগুলোর সংখ্যা প্রায় দশ হাজার এই নালীগুলোর অভ্যন্তরেই বিশেষ এই স্পারমাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়ে থাকে তো ওই সেমিনিফেরাস নালিকার ভিতরে যে বিশেষ কোষগুলো থাকে এই প্রথমে আমরা দেখছি যে বিশেষ কোষ এগুলো হলো জনন মাতৃকোষ এই কোষগুলো সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়ে সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়ে এখানে আমরা দেখব মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অসংখ্য স্পারমাটোগনিয়া সৃষ্টি করে পরবর্তী পর্যায়তে হলো বৃদ্ধি পর্যায়ে এখানে কোষগুলো খাদ্য গ্রহণ করে আকার আয়তনে বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এই পর্যায়কে আমরা বলবো বৃদ্ধি পর্যায়ে আর বৃদ্ধি পর্যায়ে কোষগুলোকে বলা হয় স্পাইমারি স্পারমাটোসাইট পরবর্তী ধাপটি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এই ধাপটি হলো পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যায়ে এখানে মূলত মিওসিস প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এই প্রথমে হয় মিওসিস ওয়ান এখানে তৈরি হয় সেকেন্ডারি স্পারমাটোসাইট এবং কোষগুলো হ্যাপ্লয়েডে পরিণত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে যে মিওসিস টু আবার যে কোষ বিভাজন হচ্ছে এটাকে আমরা বলবো মিওসিস টু এখানে তৈরি হবে স্পারমাটিড এই স্পারমাটিড সৃষ্টির মাধ্যমে সে এখানে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক অসংখ্য স্পারমাটিড তৈরি করে তাহলে এই ছিল পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যায়ে এবং সবচেয়ে শেষে আমরা যে পর্যায়টি দেখব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এটা নাম হলো রূপান্তর পর্যায়ে এই রূপান্তর পর্যায়ের আরেকটা নাম হলো স্পারমিওজেনেসিস এখানে দেখা যায় স্পারমাটিডগুলোর কোষগুলো থাকে গোলাকৃতির এই কোষগুলোর একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয় এবং অসামান্য একটি দেহ গঠনে তৎপর হয়ে ওঠে এবং আমরা দেখতেছি এক্ষেত্রে মস্তক মর্দখণ্ডক এবং সঞ্চলনক্ষম লেস বিশিষ্ট বিশেষ স্পার্ম বা শুক্রাণু সৃষ্টি করে এই হলো স্পারমাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া এবার আমরা এবার আমরা একটা শুক্রাণুর গঠন জানব মানব শুক্রাণু মানব শুক্রাণুর ব্যাস হলো টু মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন এবং ধর্গ হলো পঞ্চাশ মাইক্রন তো অন্যান্য প্রাণীর শুক্রাণু সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা রয়েছে যেমন নেংটি দূরের শুক্রাণু হলো কক্সকুর মতো প্যাঁচানো ব্যাঙের শুক্রাণু হলো চামুস আকৃতির তো অন্যান্য প্রাণীর শুক্রাণু সম্পর্কে আমাদের ধারণা রয়েছে তবে সবচেয়ে বেশি ধারণা আমাদের রয়েছে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে এ হলো মানব শুক্রাণু সম্পর্কে এ হলো মানব শুক্রাণুর একটি চিহ্নিত চিত্র এখানে আমরা দেখতেছি আমরা প্রথমে দেখতেছি যে অংশটি থাকে সে হলো তা হলো তার মস্তক এই মস্তকের মধ্যে আমরা দেখতেছি একটা বৃহৎ নিউক্লিয়াস থাকে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ডিএনএ এবং হিস্ট্রন জাতীয় প্রোটিন থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন এবং ডিএনএ ডিএনএ সমন্বয়ে এই নিউক্লিয়াসটি গঠিত নিউক্লিয়াসের সামনের দিকে আমরা দেখতেছি টুপির মতো একটি অংশ তা হলো অ্যাক্রোসোম এখানে বিভিন্ন অ্যানজাম থাকে যা পরবর্তীতে নিশেকে সহায়তা করে অ্যাক্রোসোম তারপরে মস্তকের পরবর্তী যে অংশ এই সংকীর্ণ অংশটা নাম হলো গ্রিভা এখানে থাকে সেন্ট্রিউল এই সেন্ট্রিউল অবস্থান করে এই গ্রিভাতে পরবর্তী যে অংশটি হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মধ্যখণ্ডক এই মধ্যখণ্ডকের মধ্যে আমরা দেখতেছি এখানে থাকে একটি সেন্ট্রিউল আর নিচের দিকে থাকে আর্টিস সেন্ট্রিউল এই সেন্ট্রিউলের নাম হলো প্রক্সিমাল সেন্ট্রিউল আর এই সেন্ট্রিউলটার নাম হলো ডিস্ট্রাল সেন্ট্রিউল মাঝখানে উলম্বভাবে বৃত্তাকারে সজ্জিত এখানে নয়টি সূত্র থাকে এরা একত্রে মাইক্রোকন্ড্রিয়াল আমরা এই সূত্রগুলো আমরা একত্রে একটা স্পাইরাল বা তন্তু আকৃতির গঠন সৃষ্টি করে এবং তার চারপাশে থাকে মাইক্রোকন্ড্রিয়া এই মাইক্রোকন্ড
পরবর্তীতে যে অংশ থাকে তা হলো লেজ এই লেজটা আমরা দেখতেছি এখানে দুটি অংশ প্রথম অংশটুকু আবরণে আবৃত এবং শেষের অংশটুকু উন্মুক্ত থাকে এই লেজটা হলো সঞ্চলনক্ষম এবং এই সাহায্যে শুক্রাণু সামনের দিকে এগিয়ে চলে এবং এই সঞ্চলনের জন্য যে শক্তি তা সরবরাহ করে তা মূলত মধ্যখণ্ড থেকে এবার আমরা জানব ডিমানু সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা উজেনেসিস ইহস পারমাটোজেনেসিসের মতো একই ধরনের একটি প্রক্রিয়া এখানেও মূলত সে আগের মতো ঘটনাগুলো সংগঠিত হয় সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়ে প্রথম ডাপ্ত হলো সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়ে এখানেও শুক্রাণু জরণ মাতৃকোষ এই কোষগুলো মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হয়ে অসংখ্য উগুনিয়া সৃষ্টি করে সংখ্যা বৃদ্ধি পর্যায়ে পরবর্তী পর্যায় হলো বর্ধন পর্যায়ে এই বর্ধন পর্যায়ের ঘটনাটি খাদ্য এবং ক্রোমাটিন দানা সংগ্রহ করে কোষগুলো আকারায়তনে বড় হয় আর এই পর্যায়টাকে আমরা বলতেছি বর্ধন পর্যায় পরবর্তী ধাপ আগের মতো এই ধাপটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ এখানে ঘটে মিওসিস কোষ বিভাজন এবং এখানে পরপর কোষটি দুবার বিভাজিত হয় প্রথম বিভাজন হলো মিওসিস ওয়ান এখানে আমরা দেখতেছি আগের মতো না এখানে কোষটা অসম বিভাজন হয়ে গেছে এখানে একটি বড় আকৃতির কোষ তৈরি হয়েছে তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি উসাই এবং সাথে সৃষ্টি হয়েছে একটি ছোট পোলার বডি এবং দ্বিতীয় বিভাজন মিওসিস টুতে এখানে কি সৃষ্টি হয়েছে এখানে সাধারণত তিনটি পোলার বডি সৃষ্টি হয়েছে এবং একটি কার্যকরী উটি সৃষ্টি হয়েছে এই পোলার বডি হলো অকার্যকর ডিমানু যেগুলো শোষিত হয়ে যায় অ্যাট্রিটিক প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়ে যায় এবং বর্ধনশীল এই যে ডিমানু তার পরবর্তীতে ভ্রূণ খাদ্য হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়ে যায় শেষে আমরা দেখছি রূপান্তর পর্যায়ে এক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন না হয়ে সে উভামে পরিণত হয়ে যায় এই হলো মোটামুটি ওজেনেসিস প্রক্রিয়া এবার আমরা একটা ডিম্বাণুর গঠন জানব তো অন্যান্য প্রাণীর মতো এক্ষেত্রেও মানুষের ডিম্বাণু সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট বিদায় মানুষের ডিম্বাণুকে আদর্শ হিসেবে ধরে আমরা এই আলোচনায় আলোচনা করতেছি তো মানুষের ডিম্বাণুর ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে বেশ হচ্ছে একশো চার থেকে একশো বিশ মাইক্রোমিটার এখানে আমরা ডিম্বাণুর মধ্যে দেখব ডিম্বাণু যে সাইটোপ্লাজম থাকে তাকে বলা হয় উপ্লাজম এই উপ্লাজমের মধ্যে আমরা দেখতেছি বিক্ষিপ্তভাবে এখানে তার কুসুম বস্তু ছড়ানো থাকে এই কুসুম বস্তু সর্বত সমানভাবে থাকে না এই কুসুম বস্তুর বিস্তৃতি এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ডিমের বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে যদি কুসুম বস্তু খুবই সামান্য পরিমাণ থাকে যেমন মানুষের ডিমানুর মধ্যে কুসুম বস্তু খুব সামান্য পরিমাণ থাকে এই জন্য এই ডিমানুকে আমরা বলবো এলিসিটাল বা ম্যাক্রোলেসিটাল ডিম্বাণু পরবর্তীতে মিওলেসিটাল ইউথিরিয়ান স্তনপায়ী পানির মধ্যে মিওলেসিটাল ডিম্বাণু পাওয়া যায় তারপরে থাকে ম্যাসোলেসিটাল উভয়চর অথবা মাসের মধ্যে এরকম ডিম্বাণু থাকে আর ম্যাগালেসিথাল বা পলিলেসিথাল এই ধরনের ডিম্বাণুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ কুসুম বস্তু থাকে সাধারণত পাখির ডিম্বাণু অথবা সরিশ্রীপের ডিম্বাণুর মধ্যে এই ধরনের প্রচুর পরিমাণের কুসুম বস্তু থাকে কুসুম বস্তু তো যে প্রান্ত অবস্থান করে সে প্রান্তটাকে বলা হয় ভেজিটাল পোল এবং নিউক্লিয়াসটা সাধারণত এক প্রান্তের দিকে অবস্থান করে নিউক্লিয়াসটা যে প্রান্তে অবস্থান করে ডিম্বাণু সেই প্রান্তটাকে বলা হয় এনিম্যাল পোল যাই হোক এই ডিম্বাণু অন্যান্য একটি কোষের মতো অন্যান্য আট দশটা কোষে যেমন থাকে এই কোষটার মধ্যে ঠিক একই ধরনের উপাদান থাকে এখানে মাইট্রোকন্ড্রিয়া গলডি গলজি বডি অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সমস্ত কোষীয় অঙ্গাণু এর মধ্যে ঠিক একইভাবে থাকে তো ডিম্বাণুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার আবরণী মানুষের ডিম্বাণুর মধ্যে যে আবরণীগুলো দেখা যায় তার মধ্যে প্রথম যে আবরণী সবচেয়ে বেশি যে আবরণী গুরুত্বপূর্ণ যে আবরণী তা হলো প্রাইমারি বা মুখ্য আবরণী এই আবরণী যেহেতু কুসুম বস্তুকে আবৃত করে রাখে এই জন্য এটাকে বলা হয় ভাইটালি ম্যামব্রেন মানুষ সহ অন্যান্য স্তনপায় প্রাণীকে প্রাণীতে এই আবরণীটাকে বলা হয় জোনা জোনা পেলোসিটা এই প্রাইমারি আবরণের পরে আরেকটি আবরণী থাকে তা হলো সেকেন্ডারি আবরণী এই মানুষ সহ অন্যান্য স্তনপায় প্রাণীতে এই আবরণীটাকে বলা হয় করোনা রেডিয়াটা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা যদি ডিম্বাণুর গঠন আসে পরীক্ষাতে তো আমি যে কথাগুলো আলোচনার মধ্যে এনেছি তোমরা এই গঠন এই কথাগুলো দিয়ে এই আলোচনাটা করার চেষ্টা করবেন এবার আমরা জানব এবার আমরা জানব নিষেধ প্রক্রিয়া নিষেক হল পুংজরণকোষ এবং শ্রীজরণকোষের সফল মিলনকে বলা হয় নিষেক সাধারণত জন জরণক্ষম প্রাণীর মধ্যে এই নিষেক ক্রিয়াটি সংগঠিত হয় পুংজরণকোষ এবং শ্রীজরণকোষের সফল মিলনকে বলা হয় নিষেক এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণু প্রবেশ করার চেষ্টা করছে সাধারণত একটি শুক্রাণু এসে এই নিষেক ক্রিয়া সংগঠিত করে তো সাধারণত শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যে কোষগুলো থাকে তা হলো হ্যাপ্লয়েড কোষ এবং নিষেক ক্রিয়ার মাধ্যমে জীব পুনরায় ডিপ্লয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে তো নিষেক্রিয়া আমরা প্রথম থেকে জেনে নেই এখানে কি ঘটনা ঘটে শুক্রাণু একটা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য লক্ষাধিক শুক্রাণু চারদিকের থেকে এসে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য আসে 
তো এই ক্ষেত্রে প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায় শুক্রাণুর অগ্রভাগে আমরা একটু আগে জেনেছি শুক্রাণুর অগ্রভাগে টুপির মতো অংশ থাকে সেই অংশের নাম হলো অ্যাক্রোসোম আর এই অ্যাক্রোসোম অ্যাক্রোসোম থেকে একটা বিশেষ একটা অ্যানজাইম যে অ্যানজাইমের নাম হলো হাইলোরোনিডেজ এই অ্যানজাইমের ক্ষরণ হতে থাকে এবং এই ক্ষরণ এই ডিমানো চারপাশে যে আবরণী থাকে একটু আগে আমরা জেনেছি এই আবরণীর নাম হলো করোনা রেডিয়াটা এই স্তরটাকে বিগলিত করে জোনা পলিসিডার বহির গাত্রে এসে আটকে যায় জোনা পলিসিডার বহির গাত্রে এসে আটকে যায় পরবর্তীতে আমরা জানবো শুকানোর মস্তক থেকে আরেক ধরনের অ্যানজাইম খরিত হয় এবং এই অ্যানজাইমের প্রভাবে এই অ্যানজাইমের প্রভাবে এখানে যে আবরণীটা থাকে অর্থাৎ যে আবরণীটা আমরা দেখতেছি সবচেয়ে ভেতরের আবরণী যে আবরণীটাকে বলা হয় জোনা পেলোসিটা এই স্তরটাকে বিগলিত করে সাধারণত একটা শুক্রাণুই কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করতে পারে পরবর্তীতে আমরা দেখব যে এখানে ডিম্বাণুর একদম বাইরের দিকে যে আবরণের একদম বাইরের দিকে কিছু দানা থাকে সে দানাগুলো হলো কর্টিক্যাল দানা এই কর্টিক্যাল দানা থেকে সর্বশেষ এক ধরনের বিশেষ এক ধরনের অ্যানজাম বের হয় সেই অ্যানজামগুলো হলো সেই অ্যানজামগুলো হলো লাইসোজম জাতীয় অ্যানজাম এই অ্যানজামের প্রভাবে এই অ্যানজামের প্রভাবে যে বাহির বহির গাত্র থাকে এই অ্যানজামের প্রভাবে যে আমরা জানবো যে ডিমানো চায়ের বাইরের দিকে যে বহির গাত্র থাকে এখানে যে একটা পিছিল আবরণের মতো হয়ে সবগুলো অংশ খসে পড়ে যায় অর্থাৎ আর কোনো শুক্রাণু এখানে থাকতে পারে না সর্বশেষে আমরা দেখতেছি একটি ডিম্বাণু নিউক্লিয়াস এবং শুক্রাণু এবং শুক্রাণুর ভিতর প্রবেশ করার ফলে একটা শুক্রাণু নিউক্লিয়াস অর্থাৎ একটা ডিম্বাণু প্রো নিউক্লিয়াস এবং একটা শুক্রাণু প্রো নিউক্লিয়াস এই দুটি নিউক্লিয়াস একই ভবনের মাধ্যমে নিষেক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে নিষেক ক্রিয়াটা শুরু হয় সেকেন্ডারি উসাইড অবস্থায় অর্থাৎ ডিম্বাণুর সেকেন্ডারি উসাইড অবস্থায় এবং এই ঘটনা সম্পন্ন হতে হতে ডিম্বাণুটি পরিপক্ক হয় এবং একটি শুক্রাণু এবং একটা ডিম্বাণুর সফল মিলন ঘটে অর্থাৎ দুটি নিউক্লিয়াস একই ভবনের মাধ্যমে জীব একটি ডিপ্লয়েড অবস্থা প্রাপ্ত হয় এই ছিল মোটামুটি নিশ্চিক নিয়ে আলোচনা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা শিক্ষণ ফল হিসেবে আমরা যে অংশগুলো জানার চেষ্টা করেছি এই অংশটুকু আবার একটু পর্যালোচনাতে আমরা দেখে নিই আমরা যে জিনিসগুলো আমরা জেনেছি প্রথমে আমরা জেনেছি শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়া অর্থাৎ স্পারমাটো জেনেসিস পরবর্তী আমরা যে শুক্রাণুর গঠন জেনেছি আমরা জেনেছি ডিমানু সৃষ্টির প্রক্রিয়া বা উজেনেসিস এবং ডিমানুর গঠন জেনেছি এবং সর্বশেষে আমরা নিষেক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এবং সব সময় পরীক্ষাতে এই অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন থাকে আশা করি ক্লাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং এখান থেকে প্রশ্ন আসলে আসার চেষ্টা আনসার করার চেষ্টা করবে তো আশা করি ক্লাসটি সবাই সবাই উপকৃত হবে তো মনোযোগ দিয়ে ক্লাস দেখার জন্য সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ